எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனல்ல இன்றைக்கு நம்ம ஒரு முக்கியமான திருக்கோவிலில் உள்ள தெய்வத்தின் கதையை தான் கேட்க போறோம் ஆமா அது நம்ம மதுரை மீனாட்சி அம்மன் தான் மீனாட்சி அம்மனின் கதை தொடக்கம் சிவன் மற்றும் பார்வதியின் திருமணத்தில் தான் உள்ளது பல்வேறு தடைகளை தகர்த்து இறுதியில் பர்வதராஜன் இமவானின் மகளாக பிறந்த பார்வதி தேவியை மணந்தார் மகாதேவர் சிவனின் திருமணத்தை காண மூவுலகமும் பாரதத்தின் வடக்கே திரண்டது அதனால் பாரதத்தின் வடக்கு பகுதி பள்ளமாகவும் தெற்கு பகுதி மேடாகவும் ஆனது மகாதேவரிடம் உடனே அனைவரும் நிலத்தை சமப்படுத்த கோரினர் உடனே மகாதேவர் அகத்திய முனிவரை அழைத்து அவரை பாரதத்தின் தென் பகுதிக்கு அதாவது இன்றைய மதுரைக்கு சரியாக செல்ல சொன்னார் அகத்தியர் மதுரைக்கு வந்ததால் சிவன் மற்றும் பார்வதியின் திருமணத்தை பார்க்கவில்லை அதற்கு ஈடு கொடுக்கும் விதமாக மகாதேவர் அகத்தியர் இருக்கும் இடத்திற்கே வந்து அவருக்கு திருமண கோலத்தில் காட்சியளிப்பதாக வாக்களித்தார் சிவனின் சொல்லை நம்பிய அகத்தியர் கடம்பவன பகுதியாக இருந்த மதுரைக்கு வந்தார் பல ஆண்டுகள் அகத்தியர் கடம்பவனத்தில் இருந்த ஒரு சிவலிங்கத்தை பூஜித்து வந்தார் பல ஆண்டுகள் கழித்தும் சிவன் மனக்கோலத்தில் அகத்தியருக்கு காட்சியளிக்காததால் வருத்தமடைந்ததால் அகத்தியர் தனது சிரத்தை அவர் பூஜித்து கொண்டிருந்த சிவலிங்கத்தின் மீது இடித்து தனது உயிரை மாய்க்க முற்பட்டார் இதை பற்றி அறிந்த மகாதேவர் தனது உண்மையான பக்தனான அகத்தியரை காப்பாற்ற அந்த கணமே அவர் அகத்தியருக்கு அளித்த வாக்கை நிறைவேற்றும் பணியை தொடங்கினார் சிவனும் சக்தியும் கைலாய மலையில் அனைவரையும் மகிழ்விக்க ஆனந்த தாண்டவம் ஆடத் தொடங்கின அந்த தாண்டவம் பிறகு போட்டியாகவும் மாறியது இருவரும் போட்டி போட்டு வேகமாக ஆடினர் அந்த ஆட்டத்தின் போது மகாதேவரின் குண்டலம் கீழே விருந்தது ஆட்டம் தடைப்பட்டு விடக்கூடாது என எண்ணிய மகாதேவர் கீழே குடிந்து தனது குண்டலத்தை எடுக்காமல் தனது காலால் கீழே விழுந்த குண்டலத்தை எடுத்து தனது காதில் மாட்டிக்கொண்டார் இதனை பார்த்த பார்வதி சிவனின் இந்த செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் இந்த பேச்சு சிவனுக்கும் சக்திக்கும் இடையில் வாக்குவாதத்தை உண்டாக்கியது பார்வதி சிவனின் மூன்று கண்களை பற்றி தவறாக பேசினார் இதனால் கோபம் அடைந்த மகாதேவர் சக்தியை சபித்தார் சிவனின் மூன்று கண்களை அவமதித்ததால் வழக்கத்திற்கு மாறாக மூன்று ஸ்தலங்களுடன் பூலோகத்தில் பிறப்பாய் என்றார் இதை கேட்ட பார்வதி தேவி சோகமானார் வருத்தமடைந்த தனது தங்கையிடம் திருமால் ஒன்றை கூறினார் அது என்னவென்றால் முன்னொரு காலத்தில் வித்யாவதி என்ற ஒரு பெண் பார்வதி தேவியை நினைத்து ஒரு கடும் தவத்தை பிரிந்து வந்தார் அவருக்கு ஒரு மூன்று வயது குழந்தையாக பார்வதி காட்சியளித்தார் வித்யாவதி பார்வதி தேவியிடம் அவர் அந்த ரூபத்திலேயே தனது மகளாக பிறக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார் அந்த வித்யாவதியின் அடுத்த ஜென்மம்தான் காஞ்சனமாலை அவள் மலையத்வஜ பாண்டியனை மறந்து குழந்தை வரம் வேண்டி புத்திர காமேஷ்டி யாகம் செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த யாக தீயில் இருந்து மூன்று வயது குழந்தையாக மூன்று ஸ்தலங்களுடன் சடாதகை என்று நான் திருநாமத்துடன் பிறந்தார் பார்வதி தேவி தனது குழந்தைக்கு மூன்று ஸ்தலங்கள் இருப்பதை பார்த்து மலையத்வஜன் வருந்தினான் அப்போது ஒரு அசரிதி தனது கணவனை பார்த்தவுடன் மூன்றாவது ஸ்தனம் மறைந்துவிடும் என்றது சடாதகை தமிழ் புலமை பெற்று வீர கலைகளையும் கற்றுக்கொண்டார் மதுரையின் அரசியாக முடிசூட்டப்பட்ட பிறகு மீனாட்சி என்று பெயர் பெற்றார் ஊமைக்கு அருள் புரிந்தார் மதுரையில் நல்லாட்சி புரிந்தார் பல முறை திக்விஜயம் மேற்கொண்டார் ஒரு முறை மதுரையில் இந்த விழா நடக்க வேண்டும் என்பதை அமைச்சர்கள் நினைவுபடுத்தினர் நாட்டில் பொருளை மிச்சப்படுத்த மீனாட்சி இந்திர விழாவை நடத்த வேண்டாம் என்றார் இதனை அறிந்த தேவேந்திரன் தேவர்களை மீனாட்சியை போரில் வெல்ல அனுப்பினார் அதே சமயம் மலையத்வஜர் இறந்துவிட்டார் அனைத்து தேவர்களையும் வென்ற மீனாட்சி இந்திரனை தேடி கைலாயம் சென்றார் அங்கு மகாதேவரை பார்த்தவுடன் மீனாட்சியின் மூன்றாவது ஸ்தனம் மறைந்துவிட்டது மிகவும் வெட்கப்பட்ட அங்கையர் கண்ணி மீனாட்சி தேவி மதுரைக்கு திரும்பினார் கைலாயத்தில் மகாதேவர் மீனாட்சியிடம் நீ மதுரைக்கு செல் நான் என்னை முறையாக பெண் கேட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி அனுப்பினார் மகாதேவருக்கு மீனாட்சிக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது திருமணம் நாளன்று மகாதேவர் மிகவும் அழகான கோலத்தில் சுந்தரேஸ்வரராக அங்கு வந்தார் திருமணம் முடிந்தவுடன் விருந்து நடைபெற்றது விருந்தில் பங்கேற்ற மகாதேவரின் கனமான குண்டோதரன் விருந்து அனைத்தரையும் தனி ஆளாக உட்கொண்டு விட்டான் குண்டோதரனுக்கு தண்ணீர் தாகம் ஏற்பட்டது ஊரில் உள்ள அனைத்து நீரையும் வருந்திய பிறகும் தீராத குண்டோதரனின் தாகத்தை தீர்க்க மகாதேவர் குண்டோதரனை ஒரு இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று வழி கை என்றார் குண்டோதரன் 
அவன் கையை வைத்தவுடன் அங்கிருந்து பூமி பிளந்து நீர் வர தொடங்கியது அதுவே வைகை நதியாகும் வைகை நதியை உருவாக்கியதும் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த சுந்தரேஸ்வரரைய மீனாட்சியையும் புதிதாக தோன்றிய வைகை நதியின் மறு கரையிலிருந்து வைகை ஆற்றை கடந்த திருமால் பார்த்தார் வைகை ஆற்றை முதலில் கடந்தவர் திருமால் தான் இந்த நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் தான் திருமால் கல்லழகராக ஆண்டுதோறும் வைகை ஆற்றில் இறங்குகிறார் இப்போது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் எழலாம் மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்தில் பெருமாள் இருந்தாரே என்று ஆனால் பெருமாள் அங்கு இல்லை அவர் கள்ள குளத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அருள்வழங்க சென்றுள்ளார் என்பதை அறிந்த சிவனே மீனாட்சியின் கல்யாணத்தில் திருமாளாகவும் வந்து தாரை வார்த்து கொடுத்தார் அரியும் மரணம் ஒன்று என்பதை உணர்த்தினான் கள்ளர்களுக்கு அருள் பிரிந்ததால் திருமால் கல்லழகர் என்ற நாமத்துடன் அழகர் மலையில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கிறார் சரி வியூவர்ஸ் நம்மளோட இந்த வீடியோ இதோட முடியுது மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்க நம்ம வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வியூவர்